नेक्स्ट एग्जाम्पल शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसज ऑफ द फॉर्म ए अल्फा इज इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉज अल्फा भेर अल्फा इज सीरियल नंबर फॉर्म अभीलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन एंड दिस इज द सेवन क्वेश्चन प्रूव दैट द मैट्रिस ऑफ फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर सेम एंड एक्स इज नॉन रियल्स फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज तो ए अल्फा ये एलिमेंट है जब ए बीटा दूसरा एलिमेंट में लूँगा तो एंगल जो है बीटा होगा मान लो आपने थर्ड एलिमेंट लेना है ए गामा तो जैसे ये बीटा की वैल्यू क्योंकि कॉस बीटा ये बीटा एंगल लग जाएगा ए गामा दिस तो अंडर मल्टीप्लाइकेशन फर्स्ट इज दी क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए अल्फा एंड ए बीटा बिलोंग्स टू जी दो एलिमेंट जी में है ये दिस की वैल्यू ऑफ ए अल्फा दिस की वैल्यू ऑफ ए बीटा इज इज सेम केस में तो ए अल्फा और ए बीटा जब रो वाई कॉलम मल्टीप्लाइकेशन यूज होगी एंड यूजिंग दी फार्मूला फार कॉज ए कॉज बी मानिस ऑफ साइन ए साइन बी बिस इज इक्वल टू कॉज ए प्लस बी एंड जो प्लस का फार्मूला था कॉज में मानिस में जाता है और साइन ए साइन बी प्लस ऑफ कॉज ए कॉज बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी तो आपके पास रिजल्ट ये आया ये कॉज सेम है मानी साइन यहाँ यूज है यहाँ कॉज प्लस तो ए अल्फा और ए बीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई एंगल क्या बन गया इनके ए अल्फा का अर्थ है एंगल अल्फा अब ए अब एंगल ये बन गया अल्फा प्लस बीटा तो ए के नीचे क्या गया अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू जी केस ग्लोज प्रॉपर्टी होल्ड एसोसिएटिव लॉ यदि आप तीन एलिमेंट ए अल्फा ए बीटा ए गामा जी में लेते हैं तो यू डायरेक्टली राइड ऑन ए अल्फा इन टू ए बीटा ए गामा बिच इज इक्वल टू ए अल्फा बार कर देना आप ए बीटा ए गामा के डायरेक्ट कर देना आपने नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए जीरो यू पुट अल्फा ए जीरो हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट ए जीरो एंगल क्या हो गया जीरो कॉ जीरो और दिस यू वेट ऑनली दिस ठीक है तो जब कोई भी एलिमेंट ए अल्फा और आइडेंटिटी सेपरेट होता है तो ए अल्फा ही वैल्यू आती है तो ए अल्फा ए जीरो इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस जीरो यानी कि इसके क्राउडिंग लिखना आपने ए अल्फा बीटा ए अल्फा डॉट ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा तो क्या आ गया ए अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू ए अल्फा दिस इज दी बही एलिमेंट रहा तो ए जीरो एक्ट एज एडेंटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यदि ए अल्फा जी का एलिमेंट है तो देर एग्जिस्ट एंड इनवर्स एलिमेंट ए मानिस अल्फा बिलोंग्स टू जी तो ए अल्फा और ए मानिस अल्फा तो ए जब ये एड होंगे ए इंटू अल्फा प्लस तेस ये कट के कितना आ गया जीरो तो जब इनवर्स प्रेट होता है मल्टीप्लाइकेशन में तो आपके पास एडेंटी एलिमेंट जीरो होना चाहिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज द कम्यूटेटिव लॉ यदि ए अल्फा ए बीटा जी के एलिमेंट हैं तो देन ए अल्फा प्लस ए अल्फा डॉट ए बीटा क्या होगा बट यदि फार्मूला ए अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटनाइज बीटा प्लस अल्फा जिसको ब्रेक किया तो ए बीटा डॉट ए अल्फा तो ए अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू ए बीटा ए अल्फा फॉर अभीलियन ग्रुप तो हैंस जी जी अभीलियन ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास जी इज इक्वल टू दिस ऑल एलिमेंट्स आर सेम बट एक्स इज नॉन जीरो रियल्स यानी कि एक्स जीरो नहीं है तो जी को तो सबसे पहले प्रूव करेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी ए ये एलिमेंट ले लिया बी मैंने ले लिया जी ठीक है राइट जब मल्टीप्लाइकेशन का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये आया ऑल एलिमेंट्स आर सेम यदि एक्स नॉन जीरो है बाई नॉन जीरो तो टू एक्स वाई भी नॉन जीरो है यानी कि वही एलिमेंट जी में जाएगा वो ऑल एलिमेंट्स आर सेम बट दिस एलिमेंट दिस एलिमेंट आर नॉन जीरो तो ए बी बिलोंग टू जी क्लोजर प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लाभ आप लिख सकते हैं ए बी सी तीन एलिमेंट जी में है तो ए बी इंटू आप सी इज इक्वल टू ए इंटू पी सी या आप सीधा लिख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन इज ऑल बीज एसोसिएटिव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मान लो ए कोई जी का एलिमेंट है और बी आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर बी एक्ट एज आइडेंटिटी एलिमेंट बी की वैल्यू मैंने ये मान ली ठीक है बी की मैन आपको पता जब कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है तो एलिमेंट वही रहता है एलिमेंट डज नॉट चेंज तो ए बी इज इक्वल टू ए इसको नहीं लेना आपने तो बी इज इक्वल टू ए ये वैल्यू पुट कर दी ए बी और ए की वैल्यू तो आपने ये बाई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा ये निकालना है तो इसको सॉल्व करके आपने बाई की वैल्यू निकालनी है बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ठीक है एक्स कैंसल और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हाफ तो जब बाई की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बी इज इक्वल टू हाफ 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 एंड हाफ राइट तो ये आ गया आपके पास दिस दिस एक्ट एज आइडेंटिटी एलिमेंट ये है बी की वैल्यू मीन्स ये है आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यदि ए कोई एलिमेंट है और बी ए का इनवर्स है बी इज द इनवर्स एलिमेंट तो जब कोई भी बी के बी का अर्थ क्या है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स तो जब इनवर्स कोई एलिमेंट इनवर्स से मल्टीपल तो एडेंटी मैट्रिक्स आती है तो इसका अर्थ है ए बी इज इक्वल टू आई तो ए बी इज इक्वल टू आई इसको नहीं लेना आपने तो ए बी इज इक्वल टू आई ए की वै
तो ये आया आपके पास वो इनवर्स एल बी को आप ए इनवर्स भी लिख सकते हैं ये आया वो बी बी क्या है ए का इनवर्स ठीक है दिस तो हैंस जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन दैट्स ऑल